শুভ পঁচিশে বৈশাখ সিনেমা আতেলে আপনাদেরকে আবার স্বাগত আজকে কথা বলবো দু হাজার উনিশে মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা এমা নিয়ে এমা সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন পাবলো ল্যারেন উনি একজন চিলিয়ান চিত্র পরিচালক এটা ওনার অষ্টম সিনেমা এমা কথাটার অর্থ জার্মান ভাষায় পৃথিবী বা মা সিনেমাটার গল্পটা ন্যারেটিভটা কিছুটা বললে পরে আপনাদের কাছে পরিষ্কার হবে যে কেন এই নামটা পরিচালক ব্যবহার করেছেন এখানে মুখ্য চরিত্র হচ্ছে এমা বলি একটি মেয়ে যার বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে গাস্টন বলি একটি ভদ্রলোকের সাথে এমা একজন ডান্স প্র্যাকটিশনার রেগেটন বলে চিলিতে একটি স্থানীয় মিউজিক বা ডান্সের কালচার রয়েছে একটা ফর্ম রয়েছে সেটাকে এই এমা এবং তার ডান্স রূপ পারফর্ম করে বিভিন্ন জায়গায় পারফর্ম করে বেলা শহরের এবং গাস্টান হচ্ছে সেই ডান্স রূপেরই কন্ডাক্টার বলা যেতে পারে বা ট্রেনার গাস্টান এবং এমআর এই যে সম্পর্ক এটা সাংঘাতিকভাবে একটা মানে টানা পোড়েনের জায়গায় রয়েছে তার কারণ গাস্টান ইম্পর্টেন্ট এবং সেই কারণে তাদের কোনো সন্তান জন্মায়নি এবং যেহেতু সন্তান জন্মায়নি তাদের সম্পর্কটা প্রায় ভেঙে যেতে বসেছে এবং তার মাঝখানে তারা একটি ছেলেকে একটি বাচ্চা ছেলেকে অ্যাডপ্ট করে তার নাম হচ্ছে পোলো কিন্তু তাদের এই যে সম্পর্কে টানা পড়েন সেই কারণে পোলোকে তারা বেশি দিন তাদের কাছে রাখতে পারেনি এবং পোলোকে যেখান থেকে তারা অ্যাডপ্ট করেছিল সেখানে তার পোলোকে ফিরি দিতে হয় এবং তারপর থেকে তাদের এই সম্পর্ক আরও মানে খারাপ থেকে খারাপ দিকে যেতে থাকে এবং সেটা নিয়ে সাংঘাতিকভাবে দুজনের মধ্যে একটা টানা পড়েন চলতে থাকে সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে মানে থিংস আর ফলিং অ্যাপার্ট যাকে বলে আর কি এদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেটাই হতে থাকে আর কি এমা সাংঘাতিকভাবে তার মাতৃত্বকে পরিপূর্ণ করতে চায় এবং সেটাই তার মূল লক্ষ্য এখন কারণ গাস্টানকে সে আর ভালোবাসতে পারছে না এবং নিজের ছেলেকে মানে পোলোকে ফিরে পাওয়ার জন্য সে বদ্ধপরিকর এমার মধ্যে সাংঘাতিকভাবে একটা এনার্জি আমরা দেখতে পাচ্ছি সাংঘাতিকভাবে এডিগম্যাটিক ক্যারেক্টার এবং এমার মধ্যে একটা অদ্ভুত ট্রেট দেখানো হয়েছে সিনেমায় যে তার কাছে একটা ফায়ার স্প্রেয়ার রয়েছে এবং এই যে তার মধ্যে যে টার্ময়েলটা রয়েছে যে টেনশনটা রয়েছে সেই টেনশনটাকে সে বার করছে কিভাবে না বিভিন্ন জায়গায় শহরের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে বিভিন্ন জিনিসপত্র পুড়িয়ে দিচ্ছে সে কোথাও গিয়ে সে ট্রাফিক সিগন্যাল পুড়িয়ে দিচ্ছে কোথাও গিয়ে নিজের গাড়ি সে পুড়িয়ে দিচ্ছে এরকম বিভিন্ন জায়গায় সে জিনিসপত্র পুড়িয়ে বেড়াচ্ছে এমাকে কোথাও গিয়ে যেন দেখানো হচ্ছে এবং আরেকটা জিনিস অদ্ভুত দেখানো হয়েছে যে এমা যখন এই ক্রাইমগুলো কমিট করছে কাইন্ড অফ এগুলো ক্রাইম সেখানে কেউ কোনো অথরিটি তাকে এসে বাধা দিচ্ছে না বা তাকে প্রসিকিউট করছে না তো সেখানে অদ্ভুতভাবেই একটা প্রশ্ন জাগে যে কেন সেখানে যেটা আমি রিসার্চ করে দেখলাম সেটা হচ্ছে যে পরিচালক কোথাও গিয়ে দেখাতে চেয়েছেন যে এমা হচ্ছে পৃথিবীর প্রতিভূ যেমন পৃথিবীও নিজের মতো করে অনেক কিছু ভেঙে গড়ে নেয় কিন্তু পৃথিবীকে আমরা কেউ প্রসিকিউট করতে পারি না তেমনি এমাও তার পরিবেশটাকে নিজের মতো করে ভেঙে গড়ে নিচ্ছে এবং তাকে কেউ প্রসিকিউট করতে আসছে না এমা সাংঘাতিকভাবে চাইছে বদ্ধপরিকর যে তার মাতৃত্বকে সে পরিপূর্ণ করবে এবং শি ক্যান গো টু এনি এক্সটেন্ট সেই পরিপূর্ণতাকে পাওয়ার জন্য এবং সে খুঁজে খুঁজে বার করে যে কোন ফ্যামিলিতে তার যে অ্যাডপ্টের সন্তান তাকে আবার কোন ফ্যামিলিতে দেওয়া হয়েছে সে খুঁজে বার করে এবং এমা যেন নিজের মতো করে সব ভেঙে গড়ে নিতে চাইছে পরিচালকের এই সিনেমায় আমরা দেখতে পাই যে তিনি যে সাধারণ আমাদের যে পরিবারের যে ধারণা বা সেক্সুয়ালিটির যে ধারণা বা সমাজের যে একটা চিত্রণ আমাদের সামনে আছে সেই সম্পূর্ণ সিস্টেমটাকে কোথাও গিয়ে কোয়েশ্চেন করছে কোথাও গিয়ে সেই সম্পূর্ণ ব্যাপারটাকেই ভেঙে গড়ে নতুন একটা ফর্ম দেওয়ার চেষ্টা করছেন যেটা আমার মনে হচ্ছে খুব ইন্টারেস্টিং এই সিনেমার ক্ষেত্রে যেটা না বলে পারছি না সেটা হচ্ছে অসামান্য মিউজিক্যাল ট্র্যাক বা ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর রয়েছে সেটা ডিজাইন করেছেন নিকোলাস জার বলে একজন চিলিয়ান মিউজিক ডিরেক্টর কাম মিউজিক রেকর্ডিস্ট তিনিও ওই রেগাটন যে ডান্স বা মিউজিক্যাল ফর্ম আছে সেটার একজন প্র্যাকটিশনার এবং অসামান্য অসামান্য তার কিছু ট্র্যাকও আছে যেগুলো ইউটিউবে গেলে শুনতে পাবে সেই সব মিলিয়ে গোটা এই সিনেমাটা একটা অসামান্য প্যাকেজ এবং ভিজুয়াল যে রেফারেন্সটা পেলাম সেটার সঙ্গে সাংঘাতিকভাবে গ্যাসপার নোয়ারের সিনেমার আমি প্রচুর মিল পেলাম কারণ সাংঘাতিকভাবে প্রত্যেক সিনেই বোল্ড ইউজ অফ পার্পল ব্লু রেড এই 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 কালারগুলোর ইউসেজ দেখা গেছে সিনেমাটার সিনেমাটোগ্রাফি নিয়ে আলাদা করে কিছু বলার নেই সাংঘাতিক সিনেমাটোগ্রাফি 
মানে এত ভালো সিনেমাটোগ্রাফি দেখে সত্যি বারবার আমি গ্যাসপার নোয়ারের লাভ বা ইনরিভার্সেবল জাতীয় সিনেমাগুলোতে ফিরে যাচ্ছিলাম তার যেরকম সিনেমাটোগ্রাফি বা ইউসেজ অফ কালার সেরকম একটা মুড দিচ্ছিল সমস্ত সিনেমাটা তো ওভারঅল সিনেমাটার সাংঘাতিক একটা অ্যাপিল রয়েছে এবং অনেক জায়গায় বলার চেষ্টা করা হয়েছে যে এটা একটা ফেমিনিস্টিক ফিল্ম কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে কোথাও গিয়ে আমাদের সোসাইটিতে নারীদের কি গুরুত্ব কোথাও গিয়ে এই সিনেমাটা সেইটা বোঝানোর চেষ্টা করছে কারণ আমাদের সোসাইটি তো অনেক সময় বিভিন্ন রকমের গড্ডালিকা প্রবাহে গিয়ে আটকে যায় তখন একমাত্র হয়তো নারীরাই পারে নারীদের মধ্যেই সেই শক্তি আছে সেই প্রবাহটাকে ভেঙে নতুন কোনো স্রোত নতুন কোনো ধারা বা নতুন কোনো দিশা দেওয়ার আজকের মতো এই সিনেমা আতেল পেজটিকে লাইক করুন শেয়ার করুন সাবস্ক্রাইব করুন আর বেল আইকনটি টিপতে দয়া করে ভুলবেন না ধন্যবাদ